Hallo, in diesem Tutorial will ich dir zeigen, wie man mehrschichtige Texturen nutzt, um sich daraus Materialien zu bauen, und zwar in Cycles und im Blender internen. Ein Blender intern ist ja gleichzeitig auch dasselbe wie in der Game Engine. Bevor wir loslegen, erstmal kurz über die verschiedenen Schichten einer Textur, was die genau sind. Als Beispiel nehmen wir uns eine Wand, und zwar eine Ziegelwand. Und hier haben wir jetzt einige Sachen. Also hier ist jetzt zum Beispiel Wandziegel 1. Das sind jetzt in dem Fall sechs Maps. Wir haben hier eine AO, also Ambient Occlusion, zwei verschiedene Color Maps, eine Displacement Map, eine Normal Map und eine Specular Map. Und ich will einfach kurz erklären, was das ist. Also die Color Maps, klar, das ist die Hauptmap, das ist die Farbe. Wie du hier siehst, es gibt eine Color 1 und Color 2, das heißt, du kannst auswählen, welche du haben willst. Und der Unterschied ist hier, ist die Ambient Occlusion reingerechnet. Wie du siehst, ist alles ein bisschen dunkler und hier die Kanten sind ein bisschen dunkler und es gibt so schwarze Schatten. Das hier ist die Ambient Occlusion Map, die habe ich auch einzeln mit reingelegt. Die kannst du kreativ einsetzen, für was auch immer du willst. An den Kanten würde ein Schatten entstehen, weil da ja eine, eine Mulde sozusagen ist, da würde ein Kontaktschatten entstehen. Also Ambient Occlusion ist der Kontaktschatten. Hier haben wir die Displacement Map. Das ist die Höhenmap, also die High Map. Die gibt an, wie hoch das Material ist. Also die Steine gucken raus, deswegen sind die Steine heller als die Fugen der Wand. Daraus kann man zum Beispiel eine Normal Map machen. Die kann man aber auch direkt benutzen, um das Mesh mit dem Displacement Modifier, also wirklich ein Modell zu machen, das dreidimensional die Tiefe wiedergibt. Und man kann natürlich mit der auch ganz viele andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel die als Specular Map auch nehmen oder für andere Sachen. Also setzt die Texturen kreativ ein. Deswegen habe ich auch die ganzen verschiedenen Maps beigelegt, dass du wirklich die Möglichkeit hast, verschiedene Sachen damit zu machen. Gut, schauen wir weiter. Das ist die Normal Map. Die Normal Map ist dazu da, um Tiefe in der Oberfläche zu simulieren. Also die Displacement, wie ich es gerade erklärt habe, die kann man ja benutzen, um die Oberfläche wirklich zu verändern. Dazu braucht man aber sehr, ein sehr feines Mesh mit ganz vielen Punkten, damit das überhaupt funktioniert. Das ist natürlich dann nicht mehr fürs Rendern performant und gerade für Games ist es auch nicht performant. Also in Games kann man sowas gar nicht machen. Und dafür ist eben die Normal Map da. Die simuliert diese Tiefe. Anhand der drei Kanäle wird hier gespeichert, in welche Richtung die Oberflächen normale guckt. Deswegen heißt sie auch Normal Map. Und hier haben wir die Specular Map. Die bestimmt den Glanzpunkt, also die Specularity. Eine Textur kann ja aus mehreren Materialien bestehen. Bei dem Beispiel haben wir jetzt die Ziegelsteine. Die haben ein eigenes Material sozusagen, die haben eine eigene Eigenschaft. Und wir haben den Mörtel in den Fugen. Der hat eine andere Eigenschaft. Und damit wir das jetzt auseinanderhalten können und äh, zum Beispiel verschiedene Shader benutzen können, haben wir hier die Information und die Specular Color gibt uns eben die Möglichkeit zu sagen, wo das Material glänzen soll. Also die Ziegel sind glatter als der Mörtel, deswegen sollen die mehr glänzen. Deswegen sind die weiß und der Mörtel ist schwarz. Das ist also die äh, Specular Map. Und äh, mit diesem Beispiel bauen wir jetzt auch erstmal im Blender internen ein Material. Das heißt, ich füge erstmal eine Plane hinzu. Die können wir auch kurz im Edit-Modus unwrappen, damit wir eine UV-Map haben. Dann brauchen wir natürlich ein neues Material. Und dann gehen wir in den Textur-Tab auf Material und laden hier unsere Texturen rein. Das heißt, wir gehen auf Image und öffnen unsere Textur. Wand, Ziegel... Und jetzt brauchen wir erstmal die Color, dann nehmen wir die erste, also ohne die Ambient Occlusion. Und wir gehen mal hier in den Texturmodus und müssen noch hier an der Seite, damit wir auch die Vorschau sehen, unter Shading auf GLSL schalten. Jetzt sehen wir also unsere Color Map auch mit Beleuchtung und allem drum und dran. Gut, sieht jetzt natürlich noch ziemlich flach aus, erstens. Zweitens sieht man den Glanzpunkt. Der ist überall gleich und das ist das, für was die Specular Color 
da ist, damit man eben dann sagen kann, hier soll es reflektieren und in den Ritzen soll es nicht reflektieren oder weniger reflektieren. Also, gehen wir mal aufs Material und stellen hier unten erstmal ein UV. Es hat jetzt zwar sichtbar nichts geändert, aber ähm, das ist wichtig, damit er die UV-Map nutzt, die wir vorhin gemacht haben. Und die Influence ist auf Color. Die Color-Textur beeinflusst die Color. Soweit, so gut. Können wir mal hier, nennen wir die Color. Dann machen wir hier eine neue. Und laden uns hier erstmal, also hier kann man dann immer auf, die, auf das letzte Verzeichnis zugreifen, dann braucht man nicht jedes Mal hin navigieren. Hier holen wir uns jetzt die Normal Map. Die ist jetzt momentan auf die Color gemappt, standardmäßig, das wollen wir natürlich nicht. Wir schalten wieder auf UV und diesmal die Influence schalten wir auf Normal. Jetzt sieht es extrem hässlich aus. Und da habe ich festgestellt, machen viele Anfänger den Fehler und lassen das so. Und dazu muss man eine Sache wissen hier. Jetzt, wenn nur dieser Normal Haken an ist, dann interpretiert Blender diese Normal Map als Bump Map und nicht als Normal Map. Er liest die Farben aus und nicht die Daten und eine Normal Map ist ja keine Farbmap, die angezeigt wird, sondern eine Datenmap. Also da sind Daten drin, die der Computer dann benutzt, um die normale zu berechnen. Also das hier sieht extrem hässlich aus. Und zwar, weil das eine Bump Map ist. Das wollen wir nicht. Dazu müssen wir unter Image Sampling gehen und hier den Normal Map Button anschalten. Und jetzt sehen wir, das ist ein extremer Unterschied. Ja. Also da haben wir schon viele geschrieben wegen diesem Problem und dass er wir hier auch schreibt, dass er die RGB Werte für das Normal Mapping benutzt und nicht fürs Bump Mapping. Das bedeutet natürlich auch, man kann jede Textur als Bump Map benutzen. Sobald man hier die, auf die Normal mappt, wird das Bump Mapping aktiviert. Warum heißt es dann Normal? Weil die normale, die Oberflächen normale verändert wird. Ob jetzt durch Bump Mapping oder Normal Mapping ist eine ähnliche Methode. Auch das Bump Mapping verändert die Oberfläche. Also die Oberflächen normale. Gut, also das ist ganz wichtig. Ich schalte es nochmal aus. So sieht es ohne aus, so mit. Jetzt sehen wir schon, die Steine schauen schön speckig aus, also die glänzen. Aber der Mörtel dazwischen, der glänzt genauso. Und dafür ist eben die dritte Art von Map. Na, die nennen wir jetzt mal Nor für Normal. Und... Hier laden wir uns die Specular Map. Und da wird es jetzt interessant, weil die Specular Map kann man verschieden einsetzen. Also ich hole mir hier die Specular. Jetzt wird sie wieder standardmäßig auf die Farbe gemappt. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir stellen erstmal wieder auf UV für das, für das Texture Mapping. Und schalten die Color aus. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir? Also die Specular Map ist für gewöhnlich die Specular Intensity. Und wenn wir die jetzt hier einschalten, sehen wir, in dem Mörtel ändert sich nichts, aber der Glanzpunkt hier wird stärker. Also das ist nicht, nicht das, was wir wollen. Jetzt muss man bedenken, die Specular Intensity ist ja keine Farbe. Also keine ja, RGB-Farbe, sondern es ist ein Grauwert im Endeffekt. Und dazu müssen wir jetzt, um das umzuwandeln, müssen wir hier den RGB to Intensity anklicken. Steht da drunter Convert Texture RGB Values to Intensity Values, also to Gray Values. Wenn wir das jetzt anklicken, sieht man gleich den Unterschied. Die Ritzen leuchten jetzt nicht mehr so sehr, aber sie ist immer noch Specularity auf dem Mörtel drauf. So, und dazu müssen wir jetzt nochmal ins Material-Setting gehen. Und jetzt haben wir hier die Specular Intensity. Und wenn ich die jetzt hochdrehe und runterdrehe, wenn du mal links aufs Material guckst, siehst du, damit kann ich jetzt wirklich die Stärke regeln. Das heißt, die stelle ich auf 0, weil ich will nicht, dass, die, dass der Mörtel glänzt. Oder vielleicht so ganz leicht. Sagen wir mal auf 0,05. Jetzt haben wir noch eine Sache, die wir damit kontrollieren können. Und zwar haben wir hier die Specular Color. Die Diffuse Color 
wird ja von der ersten Textur, also von der Color Textur gesteuert. Die Specular Color ist einfach weiß. Die können wir jetzt hier verstellen und dann sehen wir, der Glanzpunkt, den können wir jetzt hier kolorieren. Der ist bei glatten Sachen auch weiß, für gewöhnlich oder halt eben der Lichtquelle entsprechend. Das ist dann praktisch, wenn wir die Lichtquelle haben hier. Ich habe jetzt das Licht angeklickt. Das tut natürlich alles einfärben. Ist klar, weil das ist ja das Licht, das kommt. Das wollen wir jetzt mal auf weiß lassen. Ich wollte es nur mal kurz zeigen. Und jetzt wollen wir praktisch die Specular Color auch noch steuern. Und dazu gehen wir auf die, auf die Color Map. Gehen hier runter. Und hier haben wir auch die Specular Color. Wenn wir das jetzt anklicken, dann scheint der Glanzpunkt verschwunden zu sein. Wenn man genau hinguckt, sieht man, er ist schon noch da. Aber er ist halt jetzt wirklich genau in der Farbe wie die Textur. Bei ganz glatten, spiegelnden, reflektierenden Oberflächen hat man das auf Null. Dann ist wirklich der Glanzpunkt wie eine Spiegelung weiß. Wenn man jetzt aber so ein raues Material hat, wie diese Ziegel, dann will man schon, dass die Materialfarbe an sich auch Einfluss auf die Glanzfarbe hat. Vielleicht nicht 100%, aber ein bisschen. Und wenn man schaut, wenn man jetzt auf 1 geht, also auf 100%, und dann ein bisschen runter, da ist schon viel Unterschied. Ich habe festgestellt, so 0,95 sieht für raue Oberflächen gut aus, also die jetzt nicht so reflektierend sein sollen. Und was natürlich auch noch ausschlaggebend ist, ist dieser Hartnesswert hier. Das bestimmt einfach, wie groß der Glanzpunkt ist. Wenn es jetzt ein sehr glattes Material ist, dann haben wir einen sehr kleinen Specularpunkt. Sieht man es schon? Das sieht auch anders aus. Es wirkt auch glatter. Und wenn wir die Hartness jetzt wieder runterziehen, wir haben ja ein eher raues Material, also nicht so eine hohe Hartness. Also gehen wir mal auf 30. Das sieht jetzt schon besser aus. Vielleicht ist es sogar noch weiter runter gut. Wenn man zu weit runter geht, dann ist er natürlich so groß, dass man ihn jetzt nicht, nicht mehr wirklich als Glanzpunkt wahrnimmt. Was aber auch oft der Fall ist bei rauen Materialien, dass der Glanzpunkt gar nicht so direkt zu sehen ist, sondern der ist so groß und so verstreut durch die raue Oberfläche, dass er eben sehr, sehr groß ist und dadurch nicht wirklich als Glanzpunkt ins Auge fällt. Zum Beispiel, wenn die Wand nass wäre, dann wäre sie ja sehr glatt, weil das Wasser ja die Oberfläche praktisch zu einer glatten Fläche macht, durch die Oberflächenspannung vom Wasser. Dann wäre der Glanzpunkt eher so in die Richtung. Gut, also das ist Blender intern, also der Blenderrender. Wenn wir jetzt auf P drücken für Play, dann sehen wir, die Game Engine zeigt es genauso an. Also ich bin jetzt in der Game Engine, die läuft jetzt und zeigt dieses Material an. Das funktioniert also alles genauso in der Game Engine auch, wie im Blender Renderer. So, dasselbe machen wir jetzt noch in Cycles. Da ist es natürlich ein bisschen anders durch die physikalische Berechnung und durch die Shader Notes, aber es läuft im Endeffekt aufs selbe raus. Wir haben hier also ein Standard Cycles Material. Jetzt holen wir uns erstmal die Diffus Color, die jetzt auf weiß ist. Drücken wir hier hinten drauf und holen uns hier eine Image-Textur und laden uns hier unsere Ziegel-Color. Shift-Z kommen wir in den Rendered View. Für dieses Beispiel schalte ich jetzt mal kurz die, die Hintergrundfarbe aus. Oder man kann sich auch einen Sky in den Hintergrund laden zur Beleuchtung, aber wir haben jetzt mal die Lampe. So, und jetzt laden wir uns die Normal Map rein. Das machen wir am einfachsten so. Ja, duplizieren wir uns den Image Node und holen uns hier unten die Normal Map. Und da haben wir jetzt natürlich auch wieder dasselbe, nämlich wir können nicht die Color hier einfach in die Normal stecken, weil, naja, wie man schon sieht an den Farben, es ist natürlich ähm, so nicht gedacht. Das heißt, Blender muss wieder wissen, dass er das in den Normal umrechnen muss. Das heißt, wir gehen hier auf Vector Normal Map. Jetzt rechnet er die Farben in Oberflächen normalen um. Und jetzt müssen wir noch einstellen, dass 
Cycles die Farben nicht als Color interpretiert, wie es hier steht, sondern als Non-Color Data. Und jetzt sehen wir, das sieht gleich ganz anders aus. Also auf Color Data, da ist definitiv irgendwas falsch. Gut, also Non-Color. Und hier sehen wir, durch die Normal Map wird jetzt die Oberkante beleuchtet und die Unterkante bekommt einen Schatten. Wenn wir die mal muten mit M, dann ist es wieder flach. Also das ist der Unterschied hier. Und jetzt brauchen wir unsere, unseren Specular Shader erstmal. Das heißt, wir holen uns einen Glossy Shader, also einen glänzenden Shader. Stecken wir den mal hier an. Dem müssen wir auch die Normal Map verpassen. Und jetzt sehen wir schon, hier haben wir jetzt unseren Glanzpunkt. Die Roughness können wir runterdrehen. Jetzt ist es sehr scharf. Oder eben höher. Machen wir es mal ein bisschen höher auf 0,1. So, und jetzt müssen wir die beiden natürlich mischen. Und dazu brauchen wir einen Mix Shader. Den tun wir hier rein. Ähm, schalten wir ihn erstmal auf 0, also dass die Diffus Shader voll da ist. Der Glossy hat jetzt gar keinen Einfluss. Und jetzt können wir den mal so ein bisschen beimischen. Ganz leicht. Und jetzt sehen wir hier schon unseren Glanzpunkt. Wir haben natürlich das Problem, wie wir sehen, der Glanzpunkt geht jetzt wieder auch über das komplette Material, also auch in den Fugen glänzt das Material jetzt. Und dazu brauchen wir jetzt wieder unsere Specular Map. Das heißt, ich dupliziere nochmal hier den, die Image-Textur und öffne hier die Ziegel 1 Spec Map. Mit der können wir jetzt verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel können wir sie direkt hier in den Mix-Faktor stecken. Das ist jetzt nicht das Richtige. Ah ja, wir sind hier auf Non-Color Data. Ich habe äh, hab die Normal Map dupliziert, das war nicht so schlau. Also das muss natürlich auf Color stehen. Und jetzt drehen wir mal hier die beiden um, indem wir einfach einen von den beiden nehmen und in den anderen stecken. So, jetzt sehen wir, die, die Specularity wirkt jetzt hauptsächlich in den Fugen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also das war schon richtig rum so. Bloß jetzt wird der Rest schon sehr dunkel. Schaut irgendwie auch komisch aus. Jetzt können wir natürlich wieder dem, dem Glossy Shader sagen, dass er auch die, die Color mit benutzen soll. Das heißt, wir stecken mal auch die Color hier in den Glossy Input. Jetzt nimmt der Glanzpunkt auch die Farbe von dieser Textur hier an. Jetzt wollen wir natürlich irgendwie steuern, wie stark das Ganze ist. Jetzt nehmen wir das nochmal raus hier und drehen es mal auf 1. Jetzt haben wir unseren Glanzpunkt. Und jetzt können wir mit der Specular Map etwas machen. Und zwar folgendermaßen. Äh, wir sehen jetzt nur den Glanzpunkt sozusagen. Und der wird ja durch die durch die Color hier wird er ja schon mal eingefärbt. Jetzt können wir natürlich einfach die Specular Map nehmen und hier zum Beispiel in den Color Input rein tun. Dann haben wir schon mal das Richtige, nämlich die Fugen werden jetzt nicht mehr beleuchtet, weil die sind ja schwarz in der Specular Map. Also kommt, wird da auch kein Licht zurückgeworfen. Jetzt wollen wir aber beides. Das heißt, wir brauchen einen Color Mix. Das ist einfach eine, es mischt einfach zwei Farben. Und jetzt mischen wir die Specular Map mit der Color Map. Und zwar auf Multiply stellen wir den. Ziehen das Ganze hier auf 1 hoch natürlich. So, und jetzt haben wir beides. Wir haben jetzt die Farbe und ähm, wir multiplizieren. Ich drehe das mal um. Der, die Reihenfolge macht zwar eigentlich keinen Unterschied, aber hier, wenn man das mutet, dann macht es einen Unterschied, welcher durchgelassen wird. Also wir sehen jetzt, der obere wird jetzt durchgelassen. Das sieht man hier in dem roten Strich, der hier durchgeht. Also wenn es gemutet ist mit M, dann wird es durchgelassen. Das heißt, ohne das Multiplizieren von der Spec Map 
haben wir auch die Ritzen beleuchtet und jetzt können wir von, dem, von der Color Map noch die Specular Map abziehen sozusagen. Also multiplizieren. Gut, und damit haben wir jetzt auch in den Fugen keine Specularity mehr. Und jetzt haben wir eigentlich das, was wir wollen. Nämlich hier einmal den Diffus Shader und hier einmal den Glossy Shader. Den, da können wir noch ein bisschen Roughness machen, damit das ein bisschen größer wird. Der Glanzpunkt. Weil so, so glatt sind die Ziegel jetzt auch wieder nicht, dass sie gleich hier sozusagen spiegeln. Sondern die sind schon ein bisschen rough. Und jetzt ziehen wir den auf 0 und dann mit Shift gedrückt. Und dann kann man das ganz fein einstellen. Jetzt ziehen wir mal auf 0,1. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit man den Effekt besser sieht. Jetzt ziehen wir das mal so rein. 0,5. Das hat natürlich immer was damit zu tun, wie stark der Glanzpunkt ist, also wie, wie rau der Glanzpunkt ist. So beispielsweise. Und dann brauchen wir natürlich weniger. Wenn er stärker ist, so jetzt ist er aus. Und so ist er an. Jetzt machen wir es mal so. Ich nehme immer ganz gerne zwei Glossy Shader, dann hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten. Das heißt, ich habe mir den Glossy Shader und noch einen Mix Shader. Jetzt stecken wir das hier an. Und ziehen ihn erstmal auf 0. Jetzt haben wir hier einen reinen weißen Glossy Shader. Da können wir die Roughness auch ein bisschen kleiner machen als für den oberen. Und jetzt ziehen wir den mal ganz leicht rein. Und dem können wir jetzt als Input, probieren wir mal die Spec Map. Genau, und jetzt können wir zu, zu diesem farbigen großen Specular Punkt, können wir noch ganz leicht... Das ist wirklich, ich bin jetzt auf 0,02, also es muss noch weniger sein. Vielleicht so. Und vielleicht die Roughness noch kleiner. So. Und jetzt haben wir hier zwei Glanzpunkte drauf. Einmal den größeren farbigen und einmal den kleineren weißen. Was wir hier jetzt noch vergessen haben, beziehungsweise ich vergessen habe natürlich, ist hier die Normal Map ähm, auch noch an den dritten Shader anzuschließen. Die Normal Map muss immer, also muss natürlich nicht, normalerweise sollte die Normal Map auf alle Shader wirken. Sonst sieht es ein bisschen komisch aus. Wir können es ja nochmal durchschneiden, mit Steuerung gedrückt. Dann ist der, der Glanzpunkt, dieser weiße, den ich gerade erstellt habe, der ist jetzt ein bisschen flach. Und wenn ich die neue Map hier reinschmeiße, dann, dann äh, definiert es besser. Ja, die Roughness von dem ersten Glossy Shader könnten wir auch noch größer machen. Hier haben wir jetzt einen, einen ganz großen Glossy Punkt, der die Farben auch so ein bisschen flacher macht. Gut, schauen wir uns das nochmal an. Was haben wir jetzt gemacht? Also wir haben die, die Farbe und die Specular Color multipliziert. Und haben das für den Glossy Shader hier benutzt. Schauen wir uns den nochmal alleine an. Ich stecke den mal direkt an. Das ist also unser erster Glossy Shader. Der macht nur das hier. Und damit können wir jetzt schön bestimmen, wie unser Material reflektiert. Natürlich der Diffus Shader, das ist natürlich der, der grundlegende Shader. Der hat einfach nur die Color und die Normal direkt. Hier können wir natürlich auch noch die Roughness einstellen. Da die Oberfläche ja schon ein bisschen rau ist, sollten wir hier schon die, nicht die Roughness auf Null haben, weil sonst wäre es eine sehr glatte Oberfläche. Gut, dann, den hatten wir ja angeschaut, diesen hier. Und unser dritter Glossy Shader hat auch die Normal Map und als Color Input die Specular Map. Schauen wir uns den mal nochmal alleine an. Das ist dann das hier. Und alles zusammen im richtigen Mischungsverhältnis. Jetzt haben wir natürlich hier in, unserem, in unseren Texturen Wand, Ziegel, haben wir natürlich noch mehr Maps. Hier haben wir beispielsweise die Ambient Occlusion Map. Das war das hier. 
Die könnten wir jetzt auch noch benutzen. Man kann übrigens auch hier eine Textur einfach nehmen und die hier einfach reinfallen lassen. Das geht auch. Und was können wir jetzt mit der Ambient Occlusion Map zum Beispiel machen? Ja, die können wir beispielsweise auch multiplizieren. Also ich nehme hier nochmal den Color Multiply Node und tue den mal hier reinstecken. Und jetzt multiplizieren wir mal die Ambient Occlusion hier noch weg. Und jetzt sehen wir, wir haben jetzt hier noch diese, können wir jetzt auch ein- und ausschalten, also jetzt ist ohne Ambient Occlusion, geht wieder die Color hier direkt durch. Ja, was kann man denn noch alles machen? Man kann natürlich mit Color Hue Saturation zum Beispiel noch arbeiten. Stecken wir die mal hier rein. Also das ist ja unsere Color Map. Und das soll jetzt natürlich auch hierher gehen, dass wir hier die Farbe einstellen können. Und jetzt können wir hier zum Beispiel die Saturation, also die Sättigung einstellen, zum Beispiel auf 0, dann ist gar keine Farbe mehr drin, oder auf 2, dann ist die Farbe wieder stärker. Wir können hier die Helligkeit ändern. Und wir können, was am coolsten ist, die Farbe an sich ändern. Also 0,5 ist Standard. Und jetzt können wir zum Beispiel ein bisschen runtergehen und dem Ganzen so einen, so einen anderen Rotton verpassen. So 4,7. Dann haben wir so mehr rötlich und weniger bräunlich. Oder so ein bisschen über 0,5. Dann geht es mehr ins Gelbliche. So, das war es jetzt auch mit diesem Tutorial. Und viel Spaß. Ciao.